வணக்கம் நண்பர்களே ஆயக்கலைகள் ஏற்கனவே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான கண்களுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியான பொன்னாங்கனி கீரை குழம்பு தான் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இதே மத்தல நீங்க மணத்தக்காளி கீரை அப்புறம் முருங்கைக்கீரையும் இதே மத்தல பண்ணலாம் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த பொன்னாங்கனி கீரை சாம்பார் வந்து நம்ம ஈஸியா வச்சிடலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கீரையை வந்து கிளீன் பண்ணி நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த கீரை வந்து எங்க சித்தி வீட்டு தோட்டத்துல இருந்து பறிச்சு கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க இது நல்லா பெருசு பெருசா இலை இருக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்கினா இந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா பெருசா இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது இந்த அளவுக்கு பெருசா இலைகள் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை நல்லா ஆஞ்சிட்டு ஒவ்வொரு இலையை ஆஞ்சிட்டு நம்ம சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கணும் சின்ன இலையா இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே கூட டேரெக்டாக அலசிட்டு டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கீரை ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா ஆஞ்சிக்கலாம் இதில் வேர் இருந்தது நீங்கள் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரப்பனா நீங்கள் இதை அப்படியே மண்ணிலேயோ தொட்டிலேயோ ஊனி வச்சிங்கன்னா நல்லா வந்துடும் நம்ம வேணுங்கிறப்ப நம்ம தோட்டத்துலேருந்தே ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து சிகப்பு பொன்னாங்கனி இதே பச்சை பொன்னாங்கனியும் இதே மத்தில் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பருப்பை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து அரை உலக்கு வந்து துவரம் பருப்பும் பாசி பருப்பும் ரெண்டும் கலந்து அரை உலக்கு எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு நூறு பருப்பு எடு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து ரெண்டு மூணு வாட்டி அலசிட்டு நல்லா ஒரு ஆஃப் அனார் ஊற வச்சுருக்கேன் ஆஃப் அனார் ஊற வச்சா பருப்பு சீக்கிரமாக வெந்துரும் அப்படிங்கிறனால நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம அதை குக்கரில் சேர்த்துட்டு அதோட ஒரு மூணு பல் பூண்டு ரெண்டு கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் அது சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க பருப்பு வந்து பொங்கி வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறோம் அதுக்கப்புறமா அந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சோண்டு உப்பு ரெண்டு மூணு கல் கல் உப்பு போட்டால் போதும் ரொம்பலாம் தேவையில்லை அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம அந்த பருப்பை வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பருப்பு வேக வச்சாச்சு அதே சமயத்தில் கீரையும் வந்து நல்லா ஒவ்வொரு இலையாக எடுத்து நல்லா அலசிட்டு நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன கீரையாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்க வேண்டியதில் முழுசாகவே சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பல் சின்ன வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தேங்காய் அந்த தேங்காயில் ரெண்டு மூணு பூண்டு சீரகம் மிளகு சோம்பு போட்டு கொஞ்சமாக அரைச்சிருக்கோம் ஒரு காக்கா டீ டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் சோம்பு மிளகு போட்டு அரைச்சா போதும் ரொம்ப போட வேண்டியதில்ல பூண்டு சீரகம் மிளகு சோம்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் தேங்காயை இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பில் வந்து சட்டி வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்போ கடுகு கடுகு உளுந்த பருப்பு வந்து அந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கிறோம் கடுகு உளுந்த பருப்பு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயமும் தக்காளியும் நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து அதில் சேர்த்துக்கிறோம் பொதுவாக வந்து பருப்பு குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன வெங்காயமே சேர்த்துக்கோங்க அதான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கடுகு பொறிஞ்சு சின்ன வெங்காயமும் தக்காளியும் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்க பருப்பை வந்து அதோட சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியும் ஊற்றிக்கிறோம் பருப்பு சேர்த்தோடனே நம்ம அலசி எடுத்து வச்சுருக்க அலசி நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க கீரையை வந்து இதோட சேர்த்துக்கிறோம் கீரை சேர்த்து கொஞ்சமாக ஒரு கா கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து அந்த கீரை வேகிற அளவுக்கு அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம் இந்த கீரையும் பருப்பும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வெந்து வரட்டும் இப்போ வந்து நம்ம கீரையும் பருப்பும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் நேரம் வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் அதோட வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கா டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாமே சேர்த்து ஒன்றா கரைச்சி நம்ம இது குழம்போடு சேர்த்துக்கிறோம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அந்த தேங்காவோட சேர்த்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சு வத்தி வர வத்தி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து மூடி போட்டு வேக வச்ச
பொதுவாக கீரை குழம்புக்கு வந்து கீரை சாம்பார் கீரை குழம்புக்குலாம் வந்து இப்போ புளி சேர்க்காதீங்க அந்த கீரையோட சத்தே வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது நானும் இந்த இதில் வந்து புளி சேர்க்கலை நிறையா பேருக்கு புளி சேர்த்த தான் பிடிக்கும் பட் சேர்க்காமல் செய்கிறது தான் நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ பாருங்கள் நம்ம குழம்பு வந்து இடையில திறந்து பார்த்து அப்பைக்கப்போ இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஓரளவுக்கு நல்லா தேங்காய் சேர்ந்து கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இன்னமும் இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பு வந்து வத்தணும் இதோட உள்ளக்கிழங்கு ஃப்ரை அப்புறம் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணி இந்த சாம்பாரை ஒடிச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி சமைத்து சுவைத்து மகிழுங்கள்